वेलकम बैक टू अवर चैनल इन वीडियो एंड डेलिवरी स्टोरी परवस्ट वीडियो डेलिवरी स्टोरी इत अत्यावश्य लेंत वीडियो आई कम फस्ट दिवस एडमिटा पर दिवस डेलिवरी अब फस्ट दिवस क्यों सैकंड दिवस क्यों पर अब ना प्रग्नसी जेर्णी नामसान पर डॉक्टर पी वि पिटे दिवस अडमिटा पर लास्ट पर प्रग्नसी जेर्णी का वीडियो कंक पार्ट वण पार्ट आंटिवेशन पर अगर ना डॉक्टर कैर वीटी की वह अब एग्रह ऑलरेडी मुंब वीडियो पर चेची आयो अम्म पे वन हॉस्पिटल पेल आग्रह पे वन एचा भूरीभाग आलका नमुक पे वन ना वीटी पाणी तेनाली पगुति पे वीटी कई पगुति वी कई पगुति हॉस्पिटल अनुभव भूरीभाग आलका कटे डॉक्टर अडमिटा पर या विचारो अंदर पे वन वैगे वैगे नया मैं अब विचार वीटे वन नाम रूम क्लीन या पे वे वनोटे विचार या रूम क्लीन कहना अच्छन अनियन अम्म वन वे क्लीन आलो अगर या अत्यावश्यू अब पक्षे दस पे वन अब डेलिवरी पे आलोच याद टन एंभव चल पलर ना पक्षे पे नमीलो अब याद पक्षे एवरलो अल पिटे दिवस आलोचितोचान फ्रेंडिल प्रसाद दोश कहूटी पक्षे अच्छे डिस्चार्ड फ्रेंड्स 
അവരുടെ പോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ കേസിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പലർക്കും പല പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു എട്ടര കഴിഞ്ഞു എട്ടേ മുക്കാല് കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണില്ല അപ്പോൾ ലേബർ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഇന്നില്ല ഡോക്ടറിന്റെ മോൾക്ക് വയ്യാണ്ട് ഡോക്ടർ ഇന്ന് ലീവാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി പെയിൻ വന്നിട്ട് പോകാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങനെ കിടക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമില്ല എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് അത്ര വലിയ സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടല്ലോ അപ്പൊ എനിക്കത് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ മുൻകൂട്ടി കിടക്കാനും വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പെയിൻ വന്നിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ സീനില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ ഡോക്ടർ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആഹാ തീരുമാനമായി ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇന്ന് തന്നെ ഡെലിവറി ഉണ്ടാവും ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ണിനെ ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ ഉള്ളിക്ക് വിളിച്ചു ഉള്ളിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ടും അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇതേവരെ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാസിൽ മാസിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോഴും ബ്ലഡ് എടുക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ എനിക്ക് കുറെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ റിപ്പോർട്ട് അവിടുത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിലിറ്ററി ഹോസ്പിറ്റലിലത്തെ റിപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു കേട്ടാ ആ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കാണെങ്കിൽ അത് കേട്ടതോടു കൂടി ഇനി വീണ്ടും ബ്ലഡ് എടുക്കണ്ടേ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ആകെ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആണ് ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നല്ലതായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ആണ് എന്റെ റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു അത് ഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെയാ ചെയ്തേന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ നഴ്സുമാർക്ക് കാണിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് അത് പറ്റില്ല അവർ വേറെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് വേറെ തന്നെ ടെസ്റ്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എഴുതി തന്നത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത്രയും നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തതൊന്നും ഇവർക്ക് പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയണത് ഇതൊന്നും ഇതിലൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് അവർ നഴ്സുമാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ശരി നമ്മൾ അവർ പറയണതല്ല കേൾക്കും നമുക്ക് വലിയ പിടിപാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് അവിടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് പൈസ ചെലവ് വരണുള്ളൂ വേറെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ പൈസ ചെലവ് വരുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോ എന്തായാലും ഡോക്ടർ വരില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സീനില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ പോയി ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ നേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഉഷാറില്ലാത്തതിന് അപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഡോക്ടർ ഇല്ല എന്ന് കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ പോയത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് ഡെലിവറി ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരില്ലേ ഡോക്ടർ ഇന്ന് വരില്ല എന്നാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇന്ന ഡോക്ടറെ ആണോ കാണണേന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഡോക്ടറിന് കാണണേ ആ ഡോക്ടർ എന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈകിട്ടും വരില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഉറപ്പില്ല ഡോക്ടറുടെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി എന്നിട്ട് ബ്ലഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറയാം അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ചധികം നഴ്സുമാരുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു ബുക്ക് തരും ഒരു മഞ്ഞ കളർ ബുക്ക് നമുക്ക് അവിടുന്ന് തരും അതിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടും ലാസ്റ്റ് സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടും ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് അവർ ചോദിക്കും ആ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അവര് ആ ബുക്കിൽ അത് സ്റ്റേപ്ലർ ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ അതിൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബി പി ഇപ്പത്തെ നോക്കിയതും വെയിറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അതിൽ എഴുതി വെക്കും ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഒരു
അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ പേരുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഈ പറയണതിൽ നമുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കില്ല കാരണം ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ണോളം കരച്ചിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കേൾക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ പേരില്ലേലും എന്ന് ചോദിച്ചു പേര് പറയാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ നോക്കി പോകുന്നത് ഇല്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് എന്താ എൻ്റെ പേരില്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം ഇല്ലല്ലോ ആ ഒരു ടെൻഷനായിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നീണ്ടു നിൽക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇതായി അപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് സെക്ഷൻ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയിടാനൊക്കെ നോക്കി അനക്കത്തിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫുഡ് കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഫുഡ് കഴിക്കുക എട്ടരയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സമാധാനമായതാവും ഡോക്ടർ വരില്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ടരയ്ക്ക് മുന്നേ വേഗം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് കമ്പനി ആയിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു വിധം എല്ലാവരുമായിട്ട് കമ്പനി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഞാൻ ചിരിച്ച് കളിച്ച് അവിടെ എല്ലാവരോടും വർത്തമാനം പറയണേ കണ്ടപ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അവിടെ ഉള്ളൊരു ചേച്ചി ചോദിച്ചു ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ലാത്ത എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ മോൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഒന്നും അറിയാത്തതിൻ്റെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വേദന എന്താണെന്ന് അറിയാത്തതിൻ്റെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അത് ഞാനും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയണത് എനിക്കാണെങ്കിൽ യാതൊരു പേടിയില്ല ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡോക്ടർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ഡോക്ടർ ഇല്ലയെന്നല്ലേ പറയുക ഡോക്ടർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ലേബർ റൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രസവം എടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് എനിക്കിപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഡെലിവറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു ടെൻഷനും ഇപ്പോഴും ഇല്ല കേട്ടോ ഇട്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ലേബർ റൂമിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോയി ലേബർ റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത്യാവശ്യം കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒരു ദിവസം ലീവ് ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേബർ റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി അപ്പോൾ ചിലവരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും നിൽക്കണം എൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് അടുത്ത തരമ്പ് ബാക്കിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോകില്ല അപ്പോൾ ഈ ടെൻഷൻ ഉള്ളവരായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോകുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിടയിൽ നോർമലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെൻഷൻ ഉള്ളവർ ഈ ബാക്കിൽ പോയിട്ടും യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്തായാലും ഡോക്ടർ നമ്മളെ വന്ന് നോക്കും നോക്കാണ്ടിരിക്കില്ല അവസാനം അയാളും നോക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോയാലും നോക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയി നിൽക്കുക ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുക ബാക്കിക്ക് എന്തായാലും ഇറങ്ങി പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാക്കിക്ക് ഇറങ്ങി പോകും തോറും ഓരോരുത്തരെ കഴിയും തോറും നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും വരിക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കഴിഞ്ഞല്ലോ അതാലോചിച്ചിട്ട് യാതൊരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കിക്ക് പോകും തോറും നമുക്ക് പേടി കൂടി കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലേബർ റൂമിൽ കയറി ലേബർ റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കാണാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യണത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അടുത്തും കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പി വി വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കി പി വി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോഷൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പി വി ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പി വി ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോയ്സും ഉണ്ടാവും ഗേൾസും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ബോയ്സൊക്കെ നമ്മളെങ്ങനെ നോക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് ഡോക്ടർ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് നോക്കും അവർ പഠിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു വിധ ചമ്മല ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തായാലും പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ടാവുമായിരിക്കും അങ്ങനെ പി വി ചെയ്തു ഡോക്ടർ ആ ലോഷൻ പെരട്ടി പി വി ചെയ്ത് നോക്കി പി വി ചെയ്തപ്പോൾ നേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സമയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുറത്ത് പോയി അമ്മേന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കണം നാളെ ആറരയ്ക്ക് മരുന്ന് വെക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഉള്ളിക്ക് കയറി ആ നമുക്ക് അതേ നേരം അങ്ങനെ പുറത്ത് പോവാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷനിലാണല്ലോ വെച്ചേക്കണത് അപ്പൊ കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് പേരെ അടുത്ത് വേറെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരൊക്കെ തിരിച്ച് പോയി പക്ഷെ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മൊത്തം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേരെങ്കിലും ലേബർ റൂമിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ദിവസം ഡോക്ടർ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ആ കുറവ് ഡോക്ടർ അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നികത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പിറ്റേ ദിവസം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഡെലിവറി കഴിച്ചിടാന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നവംബർ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നവംബർ എട്ടിന് ഡെലിവറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എട്ട് മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആയ ഒരു ഡെലിവറി കാരണം ബി പി കൂടിയവരും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പ്രസവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷ്ണു തുടങ്ങി നമ്മള് തിരക്കൊക്കെ കഴിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വിഷ്ണു തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി എനിക്ക് പോയി ലേബർ റൂമിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ പോയി വാർഡിൽ പോയും അവിടെ നമ്മക്ക് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഡെലിവറിക്ക് പോവാന്ന് ഞാൻ സകല ആൾക്കാരും മെസ്സേജ് അയച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്റെ വാട്സപ്പിൽ ഡോക്ടർ എന്നത് അഡ്മിറ്റ് ആവും പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ വാട്സപ്പിലുള്ള എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ നാളെ അഡ്മിറ്റ് ആവട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളോ ഓട്ടെ പെട്ടെന്ന് കാരണം എനിക്ക് അത്ര അങ്ങനെ പെയിൻ സഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല പക്ഷെ എന്തോ പെയിൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് പെയിൻ ഇല്ലാണ്ട് നടക്കണേന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒക്കെ കഴിക്കണേന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളോ ഓട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ളവരടുത്താണെങ്കിൽ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചോളോ ഓട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാം അപ്പോൾ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് മെസ്സേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി എന്തായി എന്തായി ഏതായി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുത്ത് നാളെ ആറരയ്ക്ക് മരുന്ന് വയ്ക്കും വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചോളും എന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താൻ പാതി ദൈവം പാതിയെന്നാണല്ലോ പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ കഞ്ഞി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ലേബർ റൂമിൽ പോയി ലേബർ റൂമിൽ കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല നല്ലതായിട്ട് കൊതു ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കൊതു ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനക്ക നോക്കാൻ വരലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളെ രണ്ടു പേരും ബെഡിൽ കിടക്കലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഈ ഓൾറെഡി ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുണ്ടും ഷർട്ടാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ ഡീർത്ത് ഈ മുണ്ടും ഷർട്ടും മാറിയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരത് ഉടുത്തിട്ട് വന്നു അവർക്ക് ട്യൂബ് ഇട്ടു ട്യൂബ് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവം എന്താ സംഭവം എന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല ട്യൂബ് ഇട്ടേക്കാന്ന് അവർ പറയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ട്യൂബ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെജയനയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അത് അവർ പറഞ്ഞെന്ന അറിവ് എനിക്കുള്ളു കാരണം എനിക്കത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഗർഭപാത്രം വികസിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ബലൂൺ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം വേർത്ത് തന്നെ പൊട്ടി നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പെയിൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേദന ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കില്ലാത്ത കാരണം അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു അസൂയായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ എന്നോട് പറയുണ്ടായിരുന്നു സുഖമായില്ല ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ മതിയല്ലോ ഞങ്ങളല്ല അനുഭവിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഈ വേദന നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു വേദന ഉണ്ട് എനിക്കതില്ലാണല്ലോ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നാളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വേഗം പ്രസവിക്കും ഞാനൊക്കെ അവിടെ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്നു കാണാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇതിൽ ചിലവരുടെയൊക്കെ വേഗം ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ ബലൂൺ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചിലവരുടെ എന്ന് പറയണത് അവരിങ്ങനെ നടന്ന് നട കുറെ നടക്കാൻ പറയും അപ്പൊ നടന്നിട്ടും ചിലവരൊന്നും വരാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ അസ്വ
സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റണില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ഉറങ്ങാനും പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ കൊതുക് കടിയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ കൊതു കടിക്കുക കൊതുകിനൊക്കെ വലിയ ഇത് തന്നെ ചൊറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ലാബ് റൂമിൽ പണി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു കൊതു കടിച്ചിട്ട് വയ്യ പറഞ്ഞപ്പോൾ നേഴ്സുമാർ പറയാം ഞങ്ങൾ ഇത് തന്നെ അനുഭവിക്കണം സാരില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ പറയണത് അവരുടെ അവസ്ഥയും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ഉറങ്ങി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് ലേബർ റൂമിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ലേബർ റൂമിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസത്തിലെ ഡെലിവറി ഒന്നും നടക്കണില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉറങ്ങണോണ്ട് സീൻ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കൊതുകടിയൊക്കെ ആണ് സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു അമ്മ കുട്ടീനെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് അയ്യോ എന്റെ മോള് എന്റെ കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേബർ റൂമില് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരാൾ പ്രസവിച്ചു നേഴ്സുമാർ അത് തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായത് അതിൽ ഒരാൾ പ്രസവിച്ചു കുട്ടി വീണു നിലത്ത് വീണു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അത് പുറത്തുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു എന്തിട്ടാ പറ്റി ഏതാ പറ്റിയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നേഴ്സുമാർ അപ്പുറത്തെ റൂമിലായിരുന്നു അവർ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അവരവിടെ നിന്നിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പുറത്താണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് തണവ് തട്ടിയിട്ടാണ് ആ കുട്ടീനെ ഉടുപ്പ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ടർക്കിയിലും പോതിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പൊ തണവ് തട്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അനക്കല്യാണ്ടായി അനക്കല്യാണ്ടായിട്ട് വേഗം എന്നെ ചൂല് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ നേഴ്സ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അവര് വിചാരിച്ചിട്ടായത് ഇവിടുത്തെ വല്ലവരും പ്രസവിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ നേഴ്സുമാരൊക്കെ ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർത്താനം പറച്ചിലും എവിടെയാ എന്താന്നൊക്കെ ചോദിക്കലുണ്ടായിരുന്നു നല്ല കമ്പനിയുള്ള നേഴ്സുമാരായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഭൂരിഭാഗം ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെയിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ചീത്ത പറയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നേഴ്സുമാരൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നീ എന്തിനീ പണിക്ക് പോകാൻ പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായത് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പെരുമാറ്റമായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ആയാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറയാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയോ ഉറങ്ങിയില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൽ ഒരു നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മൾ ഒരു മണി രണ്ട് മണി ഒന്നും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉറങ്ങണില്ല കാരണം ലേബർ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റും നോർമൽ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന പോലെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ കൊതുകടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സീനിയർ നേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആ നേഴ്സ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുക നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ബി പി കൂടിയിട്ടും ബി പി കുറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഡെലിവറി ടൈം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈമിൽ ഉറക്കാവും വരിക അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ചീത്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങളത് കേൾക്കുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നല്ല രീതിയിലൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചീത്ത രീതിയിൽ പറയണത് ചീത്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പൊട്ടകൾ എന്ന് പറയും അവര് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഡെലിവറിയിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡയറക്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും അപ്പോൾ അതാ നേഴ്സും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ആ ടൈമിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഓടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെഡിൽ രണ്ട് പേരൊക്കെ വെച്ചിട്ടും ഒന്നും ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ണടച്ച് വന്നാൽ തന്നെ ഇവർ അനക്ക നോക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ പി വി ഒക്കെ ചെയ്യണതല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അനക്കത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനക്ക നോക്കാൻ വരും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഉറങ്ങി വന്നാൽ അപ്പോൾ നമ്മളെ തട്ടിയണിപ്പിക്കും അനക്ക നോക്കാൻ വരും ഇതായിരുന്നു പണി ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ എങ്ങനെയ
പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നില്ല നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും പോണം പോണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരികയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇവർ ഈ ഒരുമിച്ച് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ വയർ കഴിക്കിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്നാല് ടോയ്ലറ്റ് അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വാർഡിൽ പോയിക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആകെ നാല് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഈ പോയവർ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെ നമുക്ക് ടെൻഡൻസി വരാനുള്ള പോണോ പോണോ എന്നുള്ള ഇത് വരാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് പോണ്ട നമുക്ക് അത് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് പോണം പോണം എന്നിങ്ങനെ തോന്നിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു വട്ടം പോയി പിന്നെ വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും പോണം പോണം എന്നിങ്ങനെ തോന്നിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ആ ചേച്ചിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ചേച്ചി ഇതിങ്ങനെ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും പോണം തോന്നുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു പിന്നെയും പോണെങ്കിൽ മോൾ ഒന്നുകൂടെ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പോയി പക്ഷെ വീണ്ടും പോയിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല വീണ്ടും പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വന്നു എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ സെറ്റായി അത് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാണ്ടായി കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും പോണം എന്നുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ളവരോട് ചോദിച്ചു പിന്നെയും പിന്നെയും പോണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ആവും കേട്ടോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയും അവരും അപ്പൊ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയും മുൻപ് മുണ്ടും ഷർട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവിടെ അവർ ഡ്രസ്സ് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊട്ടയില് കുറെ ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ തുണി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയുണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു അമ്മ എങ്ങനെയാ തുണി എടുക്കാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അമ്മ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയും ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കി അപ്പൊ അതിലൊക്കെ അത് വലിയ സൈസുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നും എനിക്ക് പാകല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ലൂസ് ആണ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടല്ലേ മതിയാവൂ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നോക്കിയ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ബാക്ക് ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അവന് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് അവനെ ഞാൻ ഒന്ന് ഉറക്കിയിട്ട് വരാന്ന് വെച്ചാൽ ഉറക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ആൾ ഉറങ്ങിയൊന്നുമില്ല അത് എന്റെ മടിയിൽ കിടക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ വീഡിയോ ഇടാന്ന് വെച്ചാലും അത് ലേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പൊ അവൻ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ഓരോ വർത്താനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ അവനോട് സംസാരിക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അവൻ കിടന്നിട്ട് ഓരോന്നൊക്കെ വർത്താനം പറയണത് അപ്പൊ ഇവന് ഇടയ്ക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പൊ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റേതായ പോരായ്മകൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ നോക്കിയപ്പോ ആ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് വള്ളിയിൽ ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പിന്നിക്കട്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് വള്ളിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മൊത്തത്തിൽ നാല് വള്ളി രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് സൈഡ് അങ്ങനെ ആയിട്ട് കിട്ടാം അപ്പൊ അത് വെച്ച് ഞാൻ ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോ ഒന്നാമത് എനിക്ക് അത് ലൂസ് ആണ് ഈ ഷോൾഡർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകണ്ടത് നമുക്ക് തീരെ കംഫർട്ട് ഇല്ല ഡ്രസ്സ് അപ്പോ ഈ ബാക്കിലത്തെ വള്ളിയാണെങ്കിൽ കുറെ പൊട്ടിപ്പോയത് ഇപ്പൊ ഒരു സൈഡിലത്തെ വള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലത്തെ വള്ളി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മൾ ആകെ കൂടി തുണി മാത്രമാണ് അടിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്ക് ഫുൾ ഓപ്പൺ ആണ് നമുക്ക് ആകെ കൂടി ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോ അവിടെ തന്നെ എഴുസും ചോദിച്ചു മോൾക്ക് ഇത് ഊരി പോണ്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഊരി പോണ്ട് സാരില്ലേ കൊഴപ്പല്ലേ മോൾ ചെറുത് വല്ല നോക്കി നോക്കി ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇട്ട് ചെറുതൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ അതിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വള്ളി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അതിന് സാരില് കുറച്ച് നേരത്തേക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തു കൂട്ടും അപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര ചമ്മലായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ബാക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവിടെ ബാക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട് മാത്രമേ കവറിങ് ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ക
അപ്പൊ ഇവര് ഈ മരുന്നിന്റെ എങ്ങനെ കയറ്റണ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തിരി ഇത്തിരിയായിട്ടാണ് കയറ്റണത് അതായത് ഒരു തുള്ളി കുഞ്ഞു തുള്ളി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ നേരം കണ്ട അടുത്ത് തുള്ളി വീഴുക അങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ഈ മരുന്ന് കയറ്റുന്നത് അത് അത്രയും സ്ലോലാ കയറ്റാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും സ്ലോല അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതുമ്പോൾ നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വീണ് കാണാൽ എനിക്കൊരു വേദന വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമൽ പരീക്ഷ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ചോദിക്കില്ലേ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് വേദന വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് കയറ്റി തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും വേദന വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ഫീലും വരുന്നില്ല ഒന്നും വരുന്നില്ല കൈമി സാധനം കുത്തിയുണ്ട് അത്രേന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടില്ല നഴ്സുമാരാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യണത് കേട്ടാ അപ്പൊ എന്റെ ഒപ്പം വേറെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് പെയിൻ ഒന്നുമില്ല ഡ്രസ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാനാ പറഞ്ഞേക്കണം അവരടുത്ത് അപ്പൊ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങുക അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഉള്ള കേസ് വേദന വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ എന്റെ അമ്മക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് വേദന വന്നില്ലെങ്കിൽ സിസേറിയൻ ആവോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് നമുക്ക് മുളങ്ങത്താവി പോകേണ്ടി വരും അമ്മ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ അമ്മക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടെൻഷനുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ വേദന വന്ന് ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു പോട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ അമ്മ പുറത്തുനിന്ന് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു അവൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവളോട് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മക്ക് വീണ്ടും പേടി അയ്യോ അതെന്ത് വേദന വരാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷനായി അമ്മയ്ക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ മറ്റവൾക്ക് വേദന വരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് മാത്രം ഒന്നും വരില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഇനി വേദന ഒന്നും വരില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ടാ അപ്പൊ ആ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗം ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ചേച്ചിയും കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഡെലിവറി ആണ് ആ ചേച്ചിന്റെ ആ ചേച്ചിയുടെ ഡോക്ടർ വന്നു ഡോക്ടർ വന്നപ്പോ ആ ചേച്ചി പി വി ചെയ്തു പി വി ചെയ്യുമ്പോ ഈ ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഓളിമായി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓളിയിടലും ആകെ കൂടി എനിക്ക് ടെൻഷൻ വന്നത് ആ ചേച്ചിയുടെ ഓളി കേട്ടിട്ടാണ് ആ ചേച്ചീനെ കാല് പിടിച്ച് വലിക്കുക ആ ചേച്ചി അതായത് പി വി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചേച്ചി മേളോട്ട് കയറി പോവുക അപ്പൊ ആ ചേച്ചിയുടെ കാല് പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അടിക്ക് വലിക്കുക വീണ്ടും ആ ചേച്ചി മേളോട്ട് കയറി പോകും നമ്മൾ കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ ചെയ്യില്ല അതേപോലത്തെ അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തുട്ടാ സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓളി ബഹളമൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ചേച്ചി പെയിൻ വന്നിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ആ ചേച്ചി പെയിൻ വന്നിട്ടില്ല ആ ചേച്ചിക്ക് എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ അങ്ങനെ കുട്ടി തട്ടി നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചേച്ചിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചേച്ചിക്ക് അത്രയ്ക്ക് പെയിൻ വന്നത് അപ്പൊ ആ ചേച്ചി മൂന്നാമത്തെ ഡെലിവറി ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പൊ ആ ചേച്ചി മൂന്നാമത്തെ ഡെലിവറിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓളി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡെലിവറിക്ക് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചേച്ചി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓളി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ചേച്ചിയുടെ ഡോക്ടർ വേറെ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അത് കണ്ട് ഈ മരുന്ന് കയറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്പുറം അപ്പുറം ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ഫീലും വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റൈറ്റേക്ക് തിരിയും അപ്പൊ കൈ മാത്രം അനക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കൈ അനക്ക് ഇത്തിരി പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൈ മാത്രം അനക്കുണ്ടായില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വന്നു ഒരു എട്ടര ആയപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് സമയം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല ഡോക്ടർ വരുന്ന ടൈമാണ് എട്ടര എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ എട്ടേ മുക്കാലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല എട്ടരയ്ക്ക് മുൻപ് എന്തായാലും വന്നിട്ടില്ല അവിടെ ക്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതാണ് സമയം അറിയുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ഡോക്ടർ വന്നു ഡോക്ടർ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പി വി ചെയ്ത് നോക്കി ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ നേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സംഭവം ചോദിച്ചു അപ്പം നമ്മളിതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നേഴ്സിനോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പം നേഴ്സ് ഒരു കത്രിക പോലത്തെ ഒരു വലിയ സംഭവം കൊടുത്തു വലുത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് കണ്ടിട്ടും എന്താണെന്നറിയില്ല എനിക്കത് കണ്ടിട്ടും ഒരു പേടിയും തോന്നിയില്ല എന്തൊരു ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് ഒന്നും എനിക്ക് യാതൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ഈ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ എടുക്കണം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്ക
ഒരു മാതിരി വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ നടക്കണ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ വന്നേക്കണത് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഉരുണ്ടു മറിച്ചിൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു വേദനയായിരുന്നു എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരണ്ടേന്ന് എനിക്കറിയില്ല പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കത് വരുമ്പോൾ അത് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് സംഭവം എനിക്ക് പീരീഡ്സ് പെയിൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നും അറിയുണ്ടായില്ല പിന്നെ ഒരു വേദന എനിക്ക് വന്നു വേദന വന്നപ്പം ഇതാണ് വേദന എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം എന്നോട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് വേദന വരുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് പേരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ കഥ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വേദന വരുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ കരയരുത് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസാനം നല്ല പെയിൻ വരുമ്പോൾ കരയാനും പുഷിയാനും ഒന്നിനും ആവുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് കേട്ട് ഞാനും ഞാൻ കരയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനും ഇരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് വേദന വന്നു വേദന വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ വായ തുറക്കും വായ തുറക്കാണ്ടിരിക്കില്ല എനിക്ക് അതുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കരയില്ല കരയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വേദന വരും അത്ര അങ്ങനെ വേദന എന്ന് പറയാല് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേദനയാണ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ ഓവർ വേദന അമ്മേ അച്ഛാ എന്നൊന്നും വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഭജന നടത്തിയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേദന വന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ അവിടെ ലേബർ റൂമിൽ അവർ നഴ്സുമാരെല്ലാവരും കൂടി പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലും ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ വേദന അപ്പൊ അവർ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ഇനി അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഓടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കില്ല അവർക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് വായ തുറക്കാൻ വരേണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയോ വായ ഇങ്ങനെ അടച്ചു പിടിച്ച് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവ പ്രാർത്ഥന കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ വേദന വരുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് വേദന വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ആ കുട്ടി പോയിട്ട് പുറത്ത് വിടുവാണ് ശില്പിക്ക് വേദന വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഫസ്റ്റ് വേദന വന്നത് ഞാനായിരുന്നു അപ്പോൾ വേദന എന്ന് പറയാൻ മാത്രം വേദന എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയണില്ല അത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടായാൽ എന്തോ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു അസ്വസ്ഥത അത്ര എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് ഞാൻ അങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ടൂല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിനെ കുറെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വേദന വരുമ്പോൾ ഈ നഴ്സുമാർ നമ്മുടെ കുട്ടീനെ അനക്കം നോക്കാൻ വരും അതാണ് എനിക്ക് പിടിക്കുക അത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ സെറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അപ്പം പ്രശ്നമായിരിക്കും അപ്പം എനിക്ക് അനങ്ങാനും തോന്നില്ല ഒന്നും തോന്നില്ല അങ്ങനെ എൻ്റെ കിടക്കാനും തോന്നില്ല അപ്പം എൻ്റെ ഈ മരുന്ന് കയറ്റിയാൽ പെയിൻ അല്ലാതെ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായത് എനിക്ക് ആ വെള്ളം പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ പെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ അനക്കം നോക്കാൻ നമ്മൾ നേരെ കിടക്കണമല്ലോ എനിക്ക് നേരെ കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ ചേച്ചി തിരിഞ്ഞു കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നേരെ കിടക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചുമരിൻ്റെ സൈഡായപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ കുറേ ശ്രമിച്ചു എന്നെ നേരെ കിടക്കും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല നേരെ കിടക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വേദന വരും എനിക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ വേദന വരലായി അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ഡെലിവറിക്ക് അങ്ങനെ ഇവരെങ്ങനെയൊക്കെയോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവർ അനക്ക് നോക്കി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വേം പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റണില്ല ഞാനിപ്പോൾ ചാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതെനിക്കിപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ അത്രയും പെയിൻ വന്നിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ളവരെ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെ വെച്ചാൽ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല മോളെ മോളെ ഫസ്റ്റ് എത്തിയല്ലേ ഫസ്റ്റ് എത്തിയാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഡെലിവറി ആവാന്ന് അവർ പറഞ്
അങ്ങനെ എൻ്റെ ഡോക്ടറും കാണാനില്ല ആരെയും കാണാനില്ല ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പെയിൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ടൈം ആയിനോ ഒന്നും അറിയണില്ല പെയിൻ പെയിൻ വരുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിനെ വിളിക്കുന്നു ഇതന്നെയായിട്ട് നിന്നു ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ തോന്നി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി പുഷ് ചെയ്യും എനിക്കായിട്ട് ഫീൽ വന്നതല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി പുഷ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതറിയുണ്ടായില്ല എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ഈ കണ്ട കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരാളും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നഴ്സുമാരോട് പറയണം പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എൻ്റെ വായയിൽ അത് എന്തോ ഒരു ദൈവം കാണിച്ചു തന്നതാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എൻ്റെ വായയിൽ എനിക്ക് പുഷ് ചെയ്യാവുന്നു ഇപ്പൊ സിസ്റ്ററേ ഓടിവായോ ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അവര് അയ്യോ ആരോ ഒളി ഇറണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പുഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ മോളെ വേഗം എനിക്ക് വേഗം എണീക്കും പറഞ്ഞവർ അങ്ങനെ വേഗം എണീക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് അടുത്ത പെയിൻ വരിക അങ്ങനെയായി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റണില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു മോളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം മോള് തന്നെ എനിക്ക് നടന്ന അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇവര് ഇങ്ങനെ നടത്തി നമ്മളെ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ നടത്തി പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൂം വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇത്തിരി നടക്കാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു വീൽ ചെയറിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുത്തി അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകണത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു കേട്ടോ ആ ഒരു പക്ഷെ നടത്തി എന്നെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത പെയിൻ വന്നു നിലത്തേക്ക് കാൽ വെക്കുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത പെയിൻ വന്നു അങ്ങനെയായിട്ട് എനിക്ക് ഓട്ടി പിടിച്ച ചേച്ചി എന്നെ പിടിച്ചു കൂട്ടാ പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ കൊണ്ട് കിടത്തിയില്ല നേരത്തെ പരക്കെ പഠിക്കേണ്ട പിള്ളേരും എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി എന്നെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പം അപ്പൊ അവർക്ക് എന്നെ കണ്ടപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞങ്ങൾ പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ വേറെ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു വീണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ കാണിച്ച ഡോക്ടറെ അല്ല കേട്ടാ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശകല പിള്ളേരും എന്റെ വട്ടം ചുറ്റിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് പെയിൻ വന്നിട്ടില്ല വരും വന്നു പക്ഷെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അധികം ടൈം എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എനിക്ക് അധികം ടൈം ഡെലിവറിക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ക്ലോക്കിൽ അതാണ് എനിക്ക് ടൈം അറിയണ്ടല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറെ ടൈം ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായേ അങ്ങനെ നമ്മള് അവിടെ പോയി കിടത്തിയപ്പൊ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ആ വെജൈനേന്റെ അവിടേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കുപ്പിയിലത്തെ എന്തോ ഒരു സംഭവം മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നണത് അത് എന്തോ തരിപ്പിക്കാണ് എന്തെങ്കിലും സംഭവമാണ് എന്തിട്ടാണോന്ന് അറിയില്ല മൊത്തത്തിൽ അവർ ഒരു വെള്ളം പോലത്തെ ഒരു സംഭവം വെള്ളമല്ല ബെറ്റാടിന്റെ കളറും അപ്പോൾ ഒരു സാധനം അവർ ഒഴിച്ച് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ആണുങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായി പെണ്ണുങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായി എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇവർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നു ഇവർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തത് ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ആ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഈ തരിപ്പിക്കണ രീതിയിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ ചെയ്യണുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരും മുഖത്തൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ പഞ്ഞിയിൽ ബ്ലഡൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കിതൊന്നും കണ്ടിട്ട് യാതൊരു കൂസലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല ഞാനിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് സുഖമായിട്ടൊക്കെ എടുക്കുക എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എനിക്ക് വേദനയും വരുന്നില്ല ഒന്നും വരുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരും മുഖത്ത് നോക്കും അപ്പൊ ഡോക്ടർ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടറെ ചോദിച്ചിട്ട് മോളെ മോൾക്ക് കണ്ടാക്ഷൻസ് ഒന്നും തോന്നണില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ തോന്നണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടിടും അതിൽ നല്ലത് ഇവിടെ കിടക്കണതാ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പോയില്ല അതെന്റെ ഡോക്ടർ എന്ത്
അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെയും പെയിൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കി കിടക്കുക എനിക്ക് വേദനയും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടായപ്പം അപ്പം എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ പിന്നെയും വയറ് മുഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വേദന വന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പുഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്നോട് ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ കട്ടിലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ആണ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് പുഷ് ചെയ്യണമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ കാലിമ്മ പിടിച്ചിട്ട് പുഷ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം കാൽ കയറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതും പിടിച്ചിട്ടാണ് പുഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോളെ എങ്ങനെയല്ല പുഷ് ചെയ്യേണ്ടത് മോള് തല പൊക്കി വയറുമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് വട്ടം പുഷ് ചെയ്തു രണ്ട് വട്ടം പുഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റണ്ടേ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റണ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഡോക്ടർ ഒരു സ്റ്റൂളിൽ നിന്ന് കയറുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞു അടുത്ത പുഷിൽ മോൾ ഉറപ്പായിട്ടും പുഷ് ചെയ്ത് തൊള്ളട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എന്നിട്ട് വയറുമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ പുഷ് ചെയ്തു ഒരു പകുതി എന്തോ ഒരു സംഭവം പോകുന്നു നമുക്ക് ഹായ് അങ്ങനെ ഫീലായി കുട്ടി ഫുള്ളായി പോകുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായത് പക്ഷെ കുട്ടി ഫുള്ളായിട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായത് കുട്ടി ഫുള്ളായി പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിടിച്ച് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് പകുതി പോകുന്നുല്ലോ പകുതി പോകുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പുഷ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പുഷ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടീനെ ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവർ എൻ്റെ വയറുമൊക്കെ എടുത്ത് കമത്തി കെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് തല പോകുന്നത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫുള്ളായിട്ട് കുട്ടി പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തിനാണ് അതിങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറയണേ ബാക്കിയുള്ള വേസ്റ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ വരാനായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇവർ എൻ്റെ വയറിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഉങ്ങീനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ വീർത്ത വയർ ഒറ്റയടിക്ക് ചുങ്ങി പോകുകയല്ല ചെയ്യണം ആകെ തളർന്ന വയർ പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എന്തുട്ട് കെടുത്തിയാലും ഒന്നും പോകുന്നുണ്ടായില്ല അപ്പം കിടാവിന് ഇവർക്ക് എടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിനെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചിനെ പിടിക്കാനാണ് കേട്ടോ മോളിതെ പിടിക്കി കൈകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വയറും ഒരു കിടാവിനെ കമത്തി കെടുത്തിയിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവൻ്റെ മുടി കാണുന്നത് ഇവൻ്റെ മേലെ അങ്ങനെ അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ മുടി ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷെ ഇവൻ്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ ചേച്ചീൻ്റെ രണ്ട് ഡെലിവറിയിലും എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ണോളെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് രണ്ടും എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും സാറില്ല നിനക്ക് നിൻ്റെ കിടാവിനെ ആദ്യം കാണാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവനും കാണാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ മുടി മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവനെ കണ്ടിട്ടുതന്നെയില്ല ഇപ്പം തന്നെ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സ്റ്റിച്ച് ഉണങ്ങിയതും സ്റ്റിച്ച് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഉണങ്ങി എങ്ങനെ ഉണങ്ങി അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാട്ടാ അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്